Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tüm pideli etek. Yani her tarafı pideli etek düz bir kumaş üzerinde pideler yaparak eteğimizi oluşturacağız. Şimdi ölçülerimize bir bakalım önce. Modelimiz burada. Her tarafı pideli. Tek yöne kırılacak bu pideler ve üzerinde çıma dikişi olacak. Ölçülerimiz bel 72, basen 96, etek boyu 60, kalça düşüklüğü 20, pens boyu 13 santim, toplam pide sayısı, istediğim pide sayısı 24. Şimdi hesaplama yapmamız gerekiyor. Nasıl bir hesaplama dersek eğer, basen ölçümü... E, İstediği pile sayısına bölüyorum. Kalçadaki pile genişliğimi buluyorum. Bir daha söylüyorum. Basen ölçümü, yani 96 santimlik basen ölçümü, istediği pile sayısına bölüyorum. 24 tane pile istiyorum. Kaç santimlik e, arada boşluklarım olacak? Onu buluyorum. Pile genişliği kalçada 4 santim. Aynı işlemi belde de uyguluyorum. 72 santimlik bel ölçümü 24 plan, plan vardı. Ona böldüm. 3 santimlik genişlik buldum. Şimdi 4 santim basende istiyorum. 3 santim de belde olacak. Arada 1 santimlik farkım var. Bu da pens payı olarak çıkacak. Yani bizim basenimiz daha geniş, belimiz daha dar. E, aradaki farkımız 1 santim olarak çıkıyor. Bu her pilenin arasına da e, 4 artı 4 olmak üzere 8 santimlik katlama payı vereceğim. İçe katlama payını vereceğim. Alt kat, üst kat da diyebiliriz. Pile genişliği de diyebiliriz. 8 santimlik pile iç genişliği vereceğim. Şimdi kalıbımıza geçelim. Nasıl çalışıyoruz? Burası kumaş katı olacak ve ortada bir tane plan olacak. Yani plenin yarısı bu üst katta, yarısı kumaşın alt katında olacak. Pile, pile genişliğim 8 santimdi. 4 santim çizerek önce başlıyorum. Önce buraya 4 santimlik bir dikdörtgen çiziyorum ve aralarda kalan payım Etik ucunda 4 olacak, burada 4 olacak, burada da 4 olacak. Şimdi üstte bele geldiğim zaman, belim daha e, basene göre daha dar olduğu için ne yapacaktı burada? Genişliği 3 santim bırakacaktı. Bu 3 santim yapabilmek için de şurada gösterdiğimiz olayı yapıyoruz. Pens payını almak için e, buraları genişletiyorum. Yani üstte 4 santim verdiğim yer burada 4,5 olacak. Sonra 3 santim, sonra 9 santime çıkıyor buradaki. 3 santim, 9 santim. Etek ucunda ne olacak? 4 santim, 4 santim, 8 santim, 4 santim, 8 santim diye gidecek. Şimdi bu nereye kadar böyle olacak? Pens boyu vermişti bana. Bu pens boyuma giriyorum. 13 santimlik pens boyuna giriyorum. Ve kalça düşüklüğümü giriyorum. Daha sonra da etek boyumu giriyorum. Bu şekilde 24 tane pile oluşana kadar çizimime devam ediyorum. İkinci hattım basen hattım. Üstteki Pens boyu, pens uçu. Şimdi e, sol tarafta fermuarımız olacak pileye gelen. Onun içinde yarım santimlik şurada bir atmamız var. Onu uygulayacağız. Bütün bu işlemleri şimdi milaj kağıdında ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Tüm pilili eteğimizin milaj çalışmasına geçti. Etek boyumuz 60 santim idi. 60 santimi işaretledim. Üstten yine 60 işaretliyorum.
işaretliyorum. 20 santim. Önce bir tane pile yapmaya başlıyorum. Pilenin yarısını çiziyorum. 4 santim çizdim. Şimdi buraya da 4 santim çiziyorum. Ara boşluğu çiziyorum şimdi. Kumaşın yüzünde etek giyildiğinde görünecek kısmı çiziyorum. Bu genişliğim 4 santimdi. Tamam. Bu ara şöyle tarayacağım ben. Thank you. 
Dankeschön. Bu ara gene kırmızılarla çizdiğim yer. şekilde devam edeceğim. Şimdi katlamayı göstereyim. Daha e, akla yapıcı olsun diye. Sizlerimiz de canlansın diye. Şu şekilde katlanacak. çıktı. Bu şekilde e, vücuda oturan e, belli dar 
Basende daha geniş olmak kaydıyla hücuda oturan bir etek yapabiliyorum istediğim ölçülerde. Şimdi bu şekilde ben devam edeceğim. Pile genişliğine geldi sıra. 8 santimlik pile genişliğine geliyorum.
ikinci aradan sonra yine pidemizin yarısını çiziyorum. Kitaplarda baktığımızda pide e, işareti burada göstereyim. Şu şekilde balık sırtı şeklindedir. Karşılıklı pidenin ortasına doğru e, karşılıklı bir şekilde balık sırtı şeklinde taramın. Ama ben burada kolaylık olsun diye tek çizgi şeklinde gösterdim. Bu şekilde. Bu e, pidenimizin katlama yönünü de oklarla Şöyle göstermemiz gerekir. Tek yöne katlanacağı için bu şekilde gösteriyorum. Şimdi burada son e, pile genişliğinde yarım santimli bir fermuar için atma yapıyoruz. Bu şekilde bunu kalıptan attık. Şimdi her yerine kalıbımızı e, dikiş payını vereceğiz. Bele 1 santim ya da 1 santim etek ucuna 3 santim dikiş payı vereceğim. Yana 1 santim veriyorum. Bele 1 santim veriyorum. gerekiyor. Bunları da unutmayacağız. Şu şekilde. Etek ucunda da aynı şekilde. Katlama yerlerine çıt atmamız gerekiyor.
Kumaş katılıyoruz buraya. Ve bu kalıpta bir adet kesilecek. Tüm pilleri eteği. Çarpı bir diyorum. Neden? 38. Eğer kumaşımız el veriyorsa, kumaşımızın eni genişse, e, bu kalıptan kumaş katı yaparak, bu kısmı kumaş katı yaparak e, bir kalıp şeklinde tek e, kesimde çıkartabiliriz. Eğer kumaşımız el vermiyorsa, e, iki parçadan çıkartabiliriz. Pile alt katlarında dikiş, parça dikişi görünebilir. Ya fermuarımız sol yanda olur ya da arka ortada çalışılabilir bu modelimizde. Bu şekilde kalıbımız çıktı. Burası da yine ortaya gelen pilemiz. Ee, bu da 
diğer taraf üstüne geldiğinde yok olacak. Bunu da şöyle saplayarak göstereyim. Saplayarak olacak. Şöyle. Bitmiş etek ölçülerimiz belimizi kontrol ettiğiniz zaman burası eteğinizin e, bel ölçünüzün yarısında olması gerekiyor. Bakıyorum evet. Bir yarım santim fazlalıkla aynı ölçüde pardon basenden çalışmamız lazım basenini kontrol etmek için hepsini iğneleyerek bunu da bir kontrol edelim basenimiz 96 idi Burada da 3 milimlik bir fazlalıkla eteğimizin ölçüleri tamamdır. Bu eteğimizin yarısı. Bu şekilde Dediğim gibi burası ön ortaya gelebilir veya da sağ yana sol yana gelebilir. Bu maşın eline göre kesin ayarlanır.